き続き F35A の製作を続けています今回の動画はこの機体のね上の部分と下の部分をいよいよね貼り合わせしますでその後続けてこの主翼の部分とでこの辺フラップですかねあと尾翼の辺りとかも、えー、今日制作しましてで最後ねこの機体の方にくっつける作業の方もしていきたいと思います。後ろの尾翼なんですけどこのね貼り合わせの部品がこの高さがねここが合わないんですよねでこれちょっと何度やり返しても一緒なので今ここちょっとね高さを調整したいと思いますちょっと待って。
おともけチャンネル。ちょっと大まかに削ってみたんですが。やっぱりこの辺とねあとこの辺りかで反対側もこことかね、まあ、ここもそうなんですけどあとあのここもそうですねであと後ろの方はちょっと気になるのはこの辺ですかねあとここの隙間もちょっと気にはなるところですねで、隙間がね、結構これ大きいので、これからね、ちょっと隙間を埋めていきたいと思います。こういうところの隙間埋めはタミヤのね、ラッカーパテを使います。で、ラッカーパテをね、伸ばす作業とかも伴うかもしれないので、一応ね、溶剤を多少取っておきましょう。もうね単純にこの隙間にねこう爪楊枝で隙間をこう埋めるようにしてね押し付けながらパテを入れていきます。溶剤をね湿らした綿棒でえっ、ー、とこの塗ったパテをねちょっと表面を慣らしていくのと同時に溢れ出してしまったね余分なやつは取っておきましょうこれは後でね清掃するのが大変になっちゃうので。
ですね。おともけチャンネル。はい、えっ、ー、とね、同時に今この主翼とかをね、つけていきたいと思います。意欲の取り付けも行いますおともけチャンネルいやだいぶね形になってきましたねいやこれ相当大きいですよこのサイズはこの部分ねちょっと接着剤がはみ出しちゃったんですけどこういう場合はねあまりやたらにもういじらない方がいいですねこれあの乾いてから磨いたりとかすると綺麗に落ちますのでこのままそっとしておきましょう接着剤が乾いた後にモールドがなくならないように綺麗に磨きをかけていきます僕のところの付け根なんですけど実機のね写真を見るとここはねこんなに大きい隙間空いてないんですよねで見る限りここの部分っていうのはもう完全にフラットになってるので今からねこの隙間を埋める作業をします隙間埋めにはタミヤのねポリパテを使いましょうこの辺りはまあこの辺りはねあまり隙間がねないんで。上から塗るだけじゃなくってこのね隙間に隙間にこのようにしてみると流し込んでいく感じですね。で乾いてしまう前にこのマスキングテープを剥がしておきます。この隙間も大きいのがちょっと目立っちゃうので隙間のね修正をしますここはあの可動部分なんですよねなのでえっ、ー、と完全にね隙間埋めちゃうとそれはそれでおかしくなっちゃうので程よいところでやめときましょう
、頭系じゃね。合わせめ消しの方がね、全部終わったんですけど、えっ、ー、と、この辺とかね、この辺とかのモールドが一緒に起こっちゃったんですよね。この辺のね、モールドがね、一緒に消失してしまったので、これからね、これの復元作業の方をやります。このやり方はねあの以前何度かご紹介してるんですけど、えー、とこういうね柔軟性のあるちょっとね厚みのあるテープを使ってちょうどこのねモールドのあった位置のところにテープを貼り付けます。はい、次はねこのタミヤのラッカーパテを取り皿に出しておきますで溶剤でね少し薄めるんですけどちょっと様子見ながらやりましょうこれねちょうどいい粘度が必要なんであんまりねサラサラしすぎちゃってるとパテがねしっかり乗らないんですよねで今度硬すぎると粘度がね高すぎるとマスキングテープを剥がした時に一緒に剥がれていってしまいますので程よいね粘土でこんなもんかな程よい粘土で調整しますえっ、ー、と先ほどのね、えー、消失し,してしまったところの上に上からこう叩くようにしてねパテを持っていきますでおおよそのところでえっ、ー、とパテがね乾いてしまう前にこう切るようにしてねテープを剥がしていきますはいで同様に反対側の方もね行いますありますかね。一応ねモールドがこのように復活してます。で、あとはね、あとはあの完全に乾きましたらこれをね平らに調整しまして完成となります。モールドの修正の方が終わりましたのでこれからね、えー、エルロンとねあとこちらにスラットの方をつけていきたいと思います。
おともけチャンネル。はい、今回の動画はこちらで終わりとなります。ちょっとね、塗装の準備までやりたかったんですけど、時間かかりそうなので、一旦こちらで終わりとなります。でですね、今回は、えっ、ー、と、まず主翼の方が入りました。で、あと水平尾翼の方も取り付けまして、今ね、これ垂直尾翼を仮止めしてあるんですけど、これあの塗装の時に邪魔になっちゃいますので、個別にね、塗装をして、で、また後で取り付けの方を行います。んでですね、これ、すごい大きいですよね。このサイズ感見てください、これ。だんだんもうね、こう、引かないと、フレームに入りきらない大きさになってます。はい。で、これね、塗装するとまただいぶイメージも変わってくると思いますので、またね、次回の動画が楽しみですね。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあれば気軽にコメントを残してください。Twitter や Instagram もございますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。もしこの動画を気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。